আমরা কি করতে চাচ্ছি সেটার জন্য শুরুতে আমি হয়তো জার্নাল ক্লাব এর কনসেপ্ট ক্লিয়ার করা দরকার কারণ অনেকে অনেকে আবার জার্নাল ক্লাব শুনলে মনে করতে পারে হয়তো এটা ইউনিভার্সিটির যেরকম ক্লাব থাকে স্টুডেন্টদের সেরকম এটা ঠিক সেরকম না জার্নাল ক্লাবের মিনিংটা হচ্ছে সাধারণত প্রত্যেক রিসার্চ গ্রুপেরই যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে একটা জার্নাল ক্লাব থাকে জার্নাল শব্দটা এখানে আসতেছে ওই যে পাবলিক জার্নালে জার্নাল থেকে সো ওই মিটিং এ সাধারণত প্রতি সপ্তাহে সাধারণত কেউ একজন একটা পেপার প্রেজেন্ট করে রিসেন্ট পেপার বা এমন কোন পেপার যেটা ওই ওই গ্রুপের যে বিষয় নিয়ে কাজ হচ্ছে সেটার সাথে রেলিভেন্ট এমন কোন বিষয় অথবা হচ্ছে অথবা হচ্ছে কোন পপুলার অ্যাস্ট্রোনমি পেপার এরকম প্রতি মিটিং এ সাধারণত একটা পেপার ডিসকাশন হয় মাঝে মাঝে যেটা হয় যদি অ্যাস্ট্রোনমির খুব রিসেন্ট কোন নিউজ থাকে খুব নতুন কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে রিসেন্টলি বা এরকম কিছু ওগুলো নিয়ে ডিসকাশন হয় সো পুরো মিটিংটা জুড়েই জাস্ট পেপার ডিসকাশন হতে হবে তাও না মাঝে মাঝে অ্যাস্ট্রোনমি নিউজ নিয়ে ডিসকাস করা হতে পারে পাঁচ দশ মিনিট তারপরে বাকি সময়টা হয়তো এরকম বা মাঝে মাঝে হয়তো আমাদের গ্রুপ থেকে কেউ পেপার পাবলিশ করছে সো সে তার নিজের পেপার নিয়ে বলতে পারে বা সে নিজে যদি তার রিসার্চে ভালো কাজ করে থাকে সেটা নিয়ে বলতে পারে নর্মালি একটা রিসার্চ গ্রুপে সাধারণত জার্নাল ক্লাব আর রিসার্চ মিটিং আলাদা হয় সেই ক্ষেত্রে রিসার্চ মিটিং এ হচ্ছে প্রত্যেকে তার নিজের রিসার্চ নিয়ে ওই গ্রুপের মেম্বাররা তাদের নিজের রিসার্চ নিয়ে কথা বলে আর জার্নাল ক্লাবে সাধারণত অন্যদের রিসার্চ নিয়ে মানে গ্রুপের বাইরে যারা তাদের যেসব রিসার্চ ওই গ্রুপের জন্য রেলিভেন্ট সেগুলো নিয়ে ডিসকাশন হয় তো আমাদের ক্ষেত্রে এই দুইটা কম্বাইন্ড আর কি এবং আমি এখন প্রেজেন্ট করতেছি ওই আইউবি অ্যাস্ট্রন কারণ এখন আবার অনেকে যেহেতু আইউবি না সো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া দরকার কিন্তু সেটা করার আগে হচ্ছে আসলে ইন্ট্রোডাকশন হয়ে নেওয়া ভালো যেমন প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিতে অনেক ধরনের ক্লাব থাকে কিন্তু এটা যেহেতু কোন ক্লাব না এটা কোন আইবির ইন্টারনাল ব্যাপার না কারণ পৃথিবীর সব ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ গ্রুপ গুলো এরকমই হয় কমপ্লিটলি কোলাবোরেটিভ মানে রিসার্চ গ্রুপে কে ওই ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্যালি কাজ করে কে বাইরে কাজ করে সেটা অতটা ম্যাটার না সব অ্যাক্টিভ রিসার্চ গ্রুপে অনেক শুধু যে ইন্টার ইন্টার ইউনিভার্সিটি তাই না অনেক ইন্টারন্যাশনাল তাহলে আমি এখন একজন একজন করে নাম বলবো আর তোমরা ওই যে যদি ডাক নাম কি নামে ডাকা উচিত তোমাকে আর হচ্ছে কোন ইউনিভার্সিটি এবং হচ্ছে এখন কোন শহর থেকে জয়েন করছো সেটা যদি শুরুতে হচ্ছে আদনান সৌরভ পরীক্ষা করার জন্য হইল না আর আমি নরডেম কলেজে পড়ছি ঢাকা থেকে বলছি আসিফ আল সানি আমার নাম দেখাম হচ্ছে সানি আমি হচ্ছে মিরপুর থেকে আমি আইবির সেকেন্ড সেমিস্টার আছি ত্রিপুলি নিয়ে থ্যাংক ইউ অয়ন রহমান খান হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমার নাম অয়ন রহমান খান অয়ন বলে ডাকতে পারেন আমি 2019 এ এইচএসসি দিয়েছি ঢাকা সিটি কলেজ থেকে তো এখনো কোথাও অ্যাডমিট হইনি এর কারণ হচ্ছে আমি বাইরে অ্যাপ্লাই এর জন্য प्रिपरेशन হচ্ছে 
নেক্সট হচ্ছে হাসিবুল হোসেন রিফাত আমি হাসিবুল হোসেন রিফাত আমার ডাক নাম হচ্ছে রিফাত আমি আইওবি তে পড়ছি এবং ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট থ্যাংক ইউ হাসনাইন হোসেন হ্যালো স্যার শোনা যাচ্ছে আমি জব করি আমাকে ডাকতে পারেন আমি বগুড়া থেকে আর এই বছর এইচএসসি দার কথা ছিল আর বর্তমানে বগুড়া ক্যাম্প পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে পড়ছি আচ্ছা थैंक यू नेक्स्ट নিশাত নাইলা আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে জি আমি নিশাত নাইলা ডাক নাম তানজিম সাস্টে ফিজিক্স এ পড়ি আর আমি যশোর থেকে জয়েন করছি আচ্ছা थैंक यू नेक्स्ट রিয়াদ হোসেন আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে স্যার আমি সাতমিন সুমাইয়া সিবা আমাকে সিবা করে বলতে পারেন আমি আইওবি তে ম্যাথস মেজরে পড়ছি थैंक यू नेक्स्ट সামিহা আহমেদ আসসালামু আলাইকুম স্যার আমি আহমেদ আই এম फ्रॉम আইওবি এন্ড এখন ঢাকা থেকে বলতেছি বাট আই উড জাস্ট লাইক টু মেনশন যে আই লাভ দ্য ডাইভার্সিটি অফ দ্য স্টুডেন্টস फ्रॉम অল डिफरेंट ব্যাকগ্রাউন্ড দিস ইজ সো নাইস সো আই আর সুপার এক্সাইটেড थैंक यू আমাকে Sabrina, uh, can you hear us? Achha, oh. Oh. Okay, maybe I'll go to the next person. Uh, Shudipto Shaha. Hello, I'm Shudipto. I'm a uh, North South Fargo student, Department of Architecture. Thanks. Uh, next, Saiful Akash. আমাকে আকাশ বলে ডাকতে পারেন আমি ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট থেকে সেশন 2015-16 নেক্সট তাবিব তাবিব জাহিন আমি জাহিন ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে বলছি আর আমি পঞ্চকোট থেকে জয়েন করেছি थैंक यू নেক্সট তাহমিদ বিন মাহমুদ হ্যালো আই এম তাহমিদ I am from the Independent University of Bangladesh and currently in Rampur. Thank you. Uh, Tarek Aziz. Hello, sir. 
আমি তার এক আই উইতে পড়াশোনা করি সিএসসি তে আর এখন সিএসগঞ্জ থেকে জয়েন করতেছি ওকে থ্যাঙ্কস তার নেক্সট তাসমিন জেরিন হ্যালো স্যার আমি আই উইতে ইটস মাই সেকেন্ড সেমিস্টার আমি সিএসসি করছি এন্ড আমি ঢাকা থেকে এসেছি থ্যাঙ্কস আর নেক্সট তাজরিয়ান নূর হ্যালো স্যার আমি তাজরিয়ান নূর আই ইউ বি ট্রিপল ই ডিপার্টমেন্ট সেকেন্ড সেমিস্টার আমি সিলেট থেকে জয়েন করেছি থ্যাঙ্কস নেক্সট উম মে সামিরা জান্নাত কারো যদি চলে আচ্ছা আর কেউ বোধ হয় ওকে তাহলে মোটামুটি ইন্ট্রোডাকশন শেষ আচ্ছা তাহলে মোটামুটি ইন্ট্রোডাকশন হলো এখন হচ্ছে এখন এই এক এক জনের এক এক ধরনের মোটিভেশন থাকতে পারে জয়েন করার পিছনে এবং ওই জিনিসটাই প্রথমে মাথায় রাখতে হবে জার্নাল ক্লাব যেহেতু এটা ঠিক একটা কোর্স না সো এখানে মানে সিস্টেমেটিক্যালি কিছু শেখা যাবে বা শেখানো হবে সেরকম না তার চেয়ে অনেক বেশি হচ্ছে শেয়ারিং প্রত্যেকের নিজের ইন্টারেস্ট শেয়ার করা অন্যদেরটা শোনা এবং ওইটা থেকে মানে হেল্প নেওয়া মেইন জিনিস হচ্ছে রিসার্চ এনভায়রনমেন্টের সাথে পরিচিত হওয়া যদিও এখানে স্পেসিফিক্যালি অ্যাস্ট্রোনমি রিসার্চ নিয়ে কথা হচ্ছে তাহলে আমি বোধ হয় এজেন্ডাতে গিয়ে শুরু করতে পারি তো শুরুতে আমি হচ্ছে আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করছি তারপরে আমি এজেন্ট কারণ একটা সরি ও আমার নিজের পরিচয় দেওয়া হয়নি আসলে সেটা দেওয়া নেওয়া দরকার সো আমি হচ্ছে আমি হচ্ছে খান আসাদ আমার হচ্ছে ও আমার পরিচয় এখানে আছে সেটা হচ্ছে ওই গুগল ফর্মের যারা রেজিস্ট্রেশন করছো তারা সবাই হয়তো এই লিঙ্কটা দেখছো সাথে সেটা হচ্ছে আমি রিসেন্টলি আইউ বিতে অ্যাস্ট্রোনমি রিসার্চ গ্রুপ নামে একটা গ্রুপ তৈরি করছি সো এই এই লিঙ্কের যদি শেষে যাও তাহলে এখানে ডিটেল পরিচয় পাবা সো আমার মাস্টার্স পিএইচডি অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে আর এখন হচ্ছে আইউ বিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এই বছর থেকে এটা আমার সেকেন্ড সেমিস্টার আই বিতে সো এটাই হচ্ছে পরিচয় এবং আমরা এখানে একটা অ্যাস্ট্রোনমি রিসার্চ গ্রুপ তৈরি করতে তৈরি করা শুরু করছি সো আরো হয়তো কয়েক বছর লাগবে সব ঠিকঠাক করতে শুরুতে এটা দিয়ে শুরু করাই ভালো এবং ওইটা বলে নেওয়া ভালো যে এটা ঠিক আই বি যে কোনো রিসার্চ গ্রুপই ঠিক কোনো ইউনিভার্সিটির অতটা ইন্টারনাল না কারণ রিসার্চ গ্রুপে কোলাপোরেটার সবসময় অনেক বাইরে থেকে থাকে সো এখন আপাতত আমাদের রিসার্চ গ্রুপ এটার নাম আমি খুব খুবই জেনারেল রাখছি অ্যাস্ট্রোনমি রিসার্চ গ্রুপ যাতে অ্যাস্ট্রোনমির যে কোনো ব্রাঞ্চের থেকেই মানুষ জয়েন করতে পারে এবং গ্রুপে ধীরে ধীরে অ্যাড হতে পারে তো এখন এখন হচ্ছে এই গ্রুপের আন্ডারে পাঁচটা প্রজেক্টে কাজ চলতেছে পাঁচ পাঁচটাতে আসলে চলতেছে না অ্যাক্টিভলি কাজ হচ্ছে হয়তো আমি ইন্ডিভিজুয়াল প্রজেক্টগুলো কি সেগুলো এখন বলবো না সেগুলো নিয়ে ধীরে ধীরে আলোচনা হবে পরের পরের মিটিংগুলোতে কিন্তু মোটামুটি পাঁচটা প্রজেক্টের অধিকাংশ কাজই হচ্ছে এই এই দুইটা টেলিস্কোপ নিয়ে একটা হচ্ছে লোফার একটা হচ্ছে এস কে এই দুইটা হচ্ছে বর্তমানে সবচেয়ে বড় দুইটা রেডিও টেলিস্কোপ লোফার হচ্ছে ইউরোপের সবচেয়ে বড় রেডিও টেলিস্কোপ যেটা দেখতে এরকম নেদারল্যান্ডসে একটা সেন্টার হচ্ছে যেটা আমি আমি এই টেলিস্কোপে কাজ করতাম যখন নেদারল্যান্ডসে ছিলাম আর আরেকটা হচ্ছে এখন যে টেলিস্কোপে বেশি কাজ করতেছি সেটা হচ্ছে এটা এস কে এটা হচ্ছে সাউথ আফ্রিকাতে 
সিচুয়েটেড ইন সাউথ আফ্রিকা কিন্তু এটা আসলে কন্ট্রোল করা হয় দশটা দেশ থেকে তো দশটা দেশের জয়েন্ট ফান্ডিং এবং এটা still haven't shared the screen though like if you were oh you have oh, okay sorry okay yes yeah if you cannot see my screen maybe you should uh, maximize the presentation but presentation tab that you have okay arekta byapar hocche shobai ki je kono shomoy proshno korte paro so ami thik eta ekta lecture type er korte chai na alochona type er so je kono shomoy majkhane je kono proshno korte paro ekom alochona hole beshi bhalo so eta ei acha eta shesh kori so eta hocche research group ta erokom jekhane ei koyekta project niye kaj hocche ebong bhabishyote aro add hote pare arekta jinish bole na bhalo je jehetu bangladesh e astronomy o acha group e member ekhon छाड़ा কারণ হচ্ছে প্রচুর কম্পিউটিং লাগে এবং প্রচুর ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করতে হয় যেটা আমি আসলে এখানে ইন্ট্রোডাকশন লিখছি যে মডার্ন অ্যাস্ট্রোনমি অনেক মাল্টি ডিসিপ্লিনারি একটা ফিল্ড যেখানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং সব ধরনের সায়েন্টিস্ট এমনকি অ্যাস্ট্রোনমার ফিজিসিস্ট কেমিস্ট বায়োলজিস্ট সবাই কাজ করতে পারে অ্যাস্ট্রোনমির ভিতরে কারণ অ্যাস্ট্রোনমি ঠিক নট অনলি অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স বাট অ্যাস্ট্রো কেমিস্ট্রি অ্যাস্ট্রো বায়োলজি সব কিছু সেই জন্য এটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এটা হচ্ছে জাস্ট বেসিক পরিচয় এখন আমি এজেন্ডাটাতে চলে যাই मीटिंगलिमेटली ईदर आगे दिन जहां इंटरेस्टिंग बोझार मत कर তো এরকম পেপার সিলেক্ট করা যেটা তুমি নিজে বুঝ এবং সেটা নিয়ে তাহলে আলোচনা করতে হবে এটা হয়তো আজকে আমাদের সময় হবে না কিন্তু আগামী মিটিং এ আমি ধারণা করতেছি এই স্পেসিফিক এই দুইটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব যে অ্যাস্ট্রোনমির ক্ষেত্রে স্পেসিফিক অ্যাস্ট্রোনমি ফিল্ডে সবচেয়ে ভালো উপায় কি একটা ভালো পেপার সিলেক্ট করা এবং পেপার পড়ার ক্ষেত্রে কি ধরনের জিনিস মাথায় রাখতে ভালো সেটা নিয়ে কিছু আলোচনা হবে নেক্সট মিটিং সো তখন যেহেতু নেক্সট মিটিং এ অন্য কেউ প্রেজেন্ট করতেছ না হয়তো আগামী দুইটা মিটিং এও আমি কথা বলবো Introduce 
পেপার সিরিজে হচ্ছে অন্য কারো লেখা পেপার আমরা প্রেজেন্ট করতেছি আমাদের নিজেদের জন্য আর আরেকটা বলতে এটা খুবই স্ট্যান্ডার্ড জার্নাল ক্লাবে আমি যা যা আলোচনা করছি সেটা সব জায়গায় হয় পৃথিবীর যে কোনো যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে যে কোনো রিসার্চ গ্রুপের এরকম থাকে অথর সিরিজটা হচ্ছে যে যার লেখা পেপারটা সে নিজেই প্রেজেন্ট করবে সেই ক্ষেত্রে যেমন একটা হতে পারে যদি আমাদের গ্রুপের কেউ একটা পেপার লিখে সেক্ষেত্রে সে তার পেপার প্রেজেন্ট করলো এটা একটা আর অন্য যেটা আরেকটা সে অবশ্যই আমাদের গ্রুপে অ্যাস্ট্রোনমার আর কেউ নাই কিন্তু আমি অনেককে চিনি বা তোমরা হয়তো অন্য কেউ প্রফেশনাল অ্যাস্ট্রোনমিতে পিএইচডি করতেছে বা কারণ মানুষ পেপার লেখা শুরু করে মোটামুটি মাস্টার্স পিএইচডি লেভেল থেকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে পিএইচডির সময় থেকে তো সেরকম কারো ইন্টারভিউ থাকবে সে তার নিজের পেপার নিয়ে তার নিজের রিসেন্ট কোনো একটা কাজ নিয়ে আলোচনা করবে হয়তো আমি তার সাথে ডিসকাস করলাম সে প্রশ্নের উত্তর দিল মাঝখানে তোমাদের প্রশ্ন থাকলে করতে পারো সেরকম তো এক্সপোজার বাড়ানো আমিও দিতে পারি যদি আমি ওই বিষয়টা আসলেই জানি বা তোমরা যদি কেউ জানো কারণ রিসার্চ অনেক ডাইভার্স একটা জিনিস যেহেতু তো তুমি যখন নিজে একটা রিসার্চ শুরু করবা সেটা তোমাকেই করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে তুমি আমার চেয়েও বেশি জানবো ওই ফিল্ডে অবশ্যই দেখতে এরকম হওয়ার কথা এটা কেউ কম্পিউটারে সিমুলেট করলো তারপরে আমি অবজারভেশন রিয়েল অবজারভেশনের সাথে তখন এটা ম্যাচ করে দেখতে পারি যে আসলে ঠিক হয় সো থিওরি অবজারভেশন সিমুলেশন তিনটা অ্যাকচুয়ালি যে কোনো রিসার্চ প্রজেক্টে অনেক সময় ইকুয়ালি কাজ করে একটা আর একটা কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে এটা আর থার্ড ফোর্থ আরেকটা জিনিস যেটাতে অনেকের ইন্টারেস্ট থাকে সেই জন্য এটা আলোচনা করা ভালো মানুষ আছে সেটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমির ইতিহাস বা আরেকটা আলাদা ফিল্ড আছে যেটাকে বলা হয় আর্কিও অ্যাস্ট্রোনমি উদ্দেশ্য মোর হচ্ছে গত তিন হাজার বছরে বিভিন্ন কালচার অ্যাস্ট্রোনমি কে কিভাবে ইউজ করছে সেটা তো এখানে অ্যাস্ট্রোনমি সায়েন্স টা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বিভিন্ন কালচারের পাশে পারসেপশন যেমন আজ থেকে তিনশো বছর আগে পৃথিবীর সব কালচারেই অ্যাস্ট্রোনমি আর অ্যাস্ট্রোলজির মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না এমনকি প্রফেশনাল অ্যাস্ট্রোনমাররাও অ্যাস্ট্রোলজার ছিল যেমন মডার্ন অ্যাস্ট্রোনমির জনক হচ্ছে কেপলার যেহেতু কেপলার নিজে আবার অ্যাস্ট্রোলজার ছিল তো এটা তিনশো বছর আগের কথা গত তিনশো বছর এটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা জানি যে অ্যাস্ট্রোলজি হচ্ছে একটা সুরো সায়েন্স অ্যাস্ট্রোনমি একটা সায়েন্স কিন্তু হচ্ছে কালচারে সবসময় ওইটা ওইভাবে থাকে না তো আমি যদি একদম বাংলাদেশের নর্মাল কালচারে যাই যে বাংলাদেশে কালচারে মানুষ ঠিক অ্যাস্ট্রোনমি বা জ্যোতির্বিজ্ঞান বলতে ঠিক কি বুঝে পারসেপশন আলাদা হতে পারে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায় কালচারাল পারসেপশন আরেকটা জিনিস যেটা এখানে বাদ পড়ে গেছে সেটা হচ্ছে নিউজ আইটেম এটা হচ্ছে যদি রিসেন্টলি হঠাৎ কিছু আবিষ্কৃত হলো যেটা নিয়ে তোমরা সবাই ডিসকাস করতে চাও মোটামুটি আবার 
কমেন্ট না থাকলে ফাইন তার মানে সবার মোটামুটি ঠিক মনে হচ্ছে তার মানে সবার ঠিক মনে হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি মোটামুটি এগুলাই হতে পারে অবশ্যই যখন কেউ একজন থাকবে এখন কেউ যদি চায় যে সে সে পাবলিক করতে চায় না তার প্রেজেন্টেশনটা সেটা নিয়ে আমরা ভাবতে পারি কারণ আমাদের প্রত্যেক মিটিং এ পাবলিক করতে হবে এমন কোনো কথা নেই সো কেউ যদি চায় যে ও পাবলিকলি করতে চায় না যার যার গ্রুপের মধ্যে করতে চায় দ্যাটস অলসো ফাইন ওটা থাকবে আর একটা যেটা হতে পারে হ্যাঁ ওই যে পেপারের একটা সামারি ওই দিন যে পেপারটা ডিসকাস করা হয়েছে সেটার একটা সামারি সেটা বাংলায় হতে পারে ইংলিশে হতে পারে দুই দুই ভাষা একসাথে হতে পারে সেটা ওয়েবসাইটে থাকবে সো সবকিছু অফকোর্স এই আমাদের রিসার্চ গ্রুপের ওয়েবসাইট থেকেই ম্যানেজ করা হবে সেখানে হচ্ছে প্রতিদিন যা ডিসকাস করা হচ্ছে সেটার একটা রেকর্ড থাকবে কোন পেপার আলোচনা করা হলে পেপারের একটা সামারি থাকবে কারণ এটা 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 করতে চাচ্ছিলাম কারণ বক্স চার্ট নামে একটা অনেক ভালো আমি ওদের সাথে যোগাযোগ করছি আমি যদি বক্স চার্টার অ্যাকাউন্ট পাই তাহলে সেটা সেখানেও করা যায় কারণ বক্স চার্টার হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমি অ্যাস্ট্রোনমি কমিউনিটি এটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমি কমিউনিটির যত পেপার পাবলিশ হয় সেগুলো এই তো প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের যেহেতু জার্নাল ক্লাব আছে ওই জার্নাল ক্লাবগুলো যেটা করে ওরা হচ্ছে এখানে রেইড করে ওরা যদি আজকে ধরো যে আমরা আমরা এই পেপারটা ডিসকাস করতে চাই সব পেপার এখানে আসে সো যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে ইয়েস্টারডেজ পোস্টিং মানে গতকাল অ্যাস্ট্রোনমিতে পুরো ওয়ার্ল্ডে যত পেপার পাবলিশ হয়েছে সব এখানে আসছে কিন্তু এখানে ইতিমধ্যে সাড়ে পাঁচশোর মতো জার্নাল ক্লাব আছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে রাখতে পারি একটা একটা সো আমি যদি কোন একটাকে ভোট দিই যে আমরা এই সপ্তাহে এটা ডিসকাস করতেছি তো সেটার একটা সামারি আমরা লিখতে পারি এবং এটা সবাই দেখবে যে এই গ্রুপে আজকে এটা নিয়ে ডিসকাস হচ্ছে এবং অফকোর্স আমি যে পেপার ডিসকাস করতেছি ওই পেপারটা যার লেখা লেখা সে নিশ্চয়ই অফকোর্স ইন্টারেস্টেড হবে যে তার পেপার তার পেপার ডিসকাস হচ্ছে আর কোন কমেন্ট স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ হচ্ছে যে পেপার সিরিজের যে প্রেজেন্টেশনের ফরম্যাটটা কেমন হবে অ্যাকচুয়ালি আমরা কিভাবে প্রেজেন্টেশন দিব বা এইটা হ্যাঁ সেটার ক্ষেত্রে ওইটা বলে নেওয়া ভালো যে প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে যেটা ওইটা প্রথমে ভাষা বাংলা ইংলিশ বোথ ইকুয়ালি ফাইন আর আরেকটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে এখন দুই ভাবেই করতে পারো কেউ যদি চায় যে সে আসলে একটা ওই যে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড অথবা ওই যে গুগল স্লাইড ইউজ করলে সবচেয়ে ভালো কারণ হচ্ছে যেহেতু সেটা শেয়ার করা যায় ইজিলি তো কেউ যদি গুগল স্লাইডস ইউজ করো এটা গুগলেরই জাস্ট পাওয়ার পয়েন্টের গুগল ভার্সন আর কি গুগল ড্রাইভে বা গুগল ডক্স এর কেউ চাইলে ওই রকম একটা প্রেজেন্টেশন বানাতে পারে সেক্ষেত্রে সে পেপার থেকে সে নিজে পেপারটা করে ওই ওরকম একটা প্রেজেন্টেশন বানানো হয় আপ টু ইউ কিন্তু কিন্তু কেউ যদি সেটা না চাও সেক্ষেত্রে জাস্ট পেপারটা ধরো যে পেপারটা হাইলাইট করতে পারো যে তুমি নিজের পেপারটা পড়লা তারপর তুমি মোটামুটি বুঝলা এবং যেই পয়েন্টগুলো তুমি ডিসকাস করতে চাও পেপারের ভিতরেই পিডিএফ এর মধ্যেই সেগুলো হাইলাইট করলাম তারপর হচ্ছে তুমি প্রেজেন্টেশনের সময় ওই তোমার স্ক্রিন শেয়ার করে ওই পেপারটা এখানে মারা যাবে দেখতেই পাচ্ছ যে অ্যাস্ট্রোনমিতে গতকাল পাবলিক সব পেপারে একটা ওয়েব পেজই আছে এমনকি আর কেউ যাইতে হয় না এবং ওইগুলো সব রেড করা যায় রেড করা যায় কমেন্ট করা যায় আমার একটা প্রশ্ন ছিল 
আলোচনা <laughs> 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 যাইতেই <laughs> হয় <laughs> কিভাবে পড়তে হবে সেটারও কিছু টিপস অবশ্যই সেরকম কোন জেনারেল রুল নাই যেভাবে পেপার পড়তে হয় বাট স্টিল কিছু আলোচনা করা আর কোন কমেন্ট অ্যাক্টিভিটি নিয়ে নেক্সট যেটা সেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আইউবির ইন্টারনাল একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে আইউবিতে অনেক স্টুডেন্ট ইন্টারেস্টেড হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড স্পেস ক্লাব করার একটা যেটা কোনো রিসার্চ রিলেটেড কিছু না ঠিক এটা হচ্ছে মোট জেনারেল পারপাস সব ডিপার্টমেন্টের জন্য সবার বুঝার মতো করে প্রেজেন্ট করতে পারে ইন্টারনাল জিনিস সবাইকে বোঝানোর মতো করে এক্সপ্লেন করতে পারে বা ব্যাখ্যা করতে পারে এটা একটা কাজ হতে পারে জার্নাল ক্লাবের সেটা ইন্টারনাল আর আরেকটা হচ্ছে গোল গোল হতো মানে তেমন কিছু বলার নাই বেড হচ্ছে ওইটাই যে সবার এখানে হচ্ছে রিসার্চের ক্ষেত্রে হ্যাঁ অ্যাস্ট্রোনমি যদি কেউ রিসার্চ করতে চায় ভবিষ্যতে সেটা তার কাজে দিবে অবশ্যই এখানে কিংবা এখন অবশ্যই তোমরা সবাই অফকোর্স অ্যাস্ট্রোনমি তো যাবে না যাওয়ার উচিত না কারণ অ্যাস্ট্রোনমি এত জায়গা নেই তো হচ্ছে ভবিষ্যতে চাকরি নিয়ে সংকটে পড়তে হতে পারে সব সবাই অ্যাস্ট্রোনমি চলে গেলো কিন্তু সেই জন্যই যে যেখানেই যাও কাজে লাগবে হয়তো এটা মানে যেহেতু এটা একটা রিসার্চ এনভায়রনমেন্টের ভিতরে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স বাংলাদেশের কেউ না আমার সাউথ আফ্রিকা একজন ছিল উগান্ডার একজন আসলে সাউথ আফ্রিকায় কাজ করতো ওই প্রজেক্ট এখন কাজ করতেছে বাট নতুন সাথে কেউ জয়েন করতে চাইলে করতে পারে এখানেও একজন জয়েন করছে কিন্তু আরো কেউ জয়েন করতে পারে কারণ প্রজেক্ট অনেক বড় একই প্রজেক্টে একাধিক মানুষ থাকলে আরো ভালো এই প্রজেক্টে যেমন কেউ নাই এটাতে ভালো কাজ হচ্ছে তো এটা নিয়ে হয়তো যদি আমি আগামী তিন সপ্তাহ হয়তো আমি কিছু জেনারেল জিনিস বলবো যেমন নেক্সট উইক হচ্ছে কিভাবে পেপার কোর্ট থেকে পাবো কিভাবে পড়বো কোর্ট থেকে ডাউনলোড করবো এগুলো কিন্তু তারপরে হচ্ছে নেক্সট দুইটাতে হয়তো আমি আমার মাস্টার্স এ কি রিসার্চ করছি আর পিএইচডি তে কি করছি সেই দুইটার একটা যেহেতু আমার ওটা আমার কোনো পেপার পড়তে হবে না নিজের পেপারই প্রেজেন্ট করবো সো নেক্সট উইক হচ্ছে পেপার সম্পর্কে ইন জেনারেল তারপরেরটাতে মিটিং নাম্বার থ্রি হবে হচ্ছে আমার মাস্টার্স পেপার মাস্টার্স রিসার্চ নিয়ে জেনারেল প্রেজেন্টেশন তারপরে একটা হচ্ছে পিএইচডিটা নিয়ে তারপরে হয়তো আমরা ইন্ডিভিজুয়াল অন্য কাউকে বলবো যে কেউ এখন কেউ চাইলে ভলান্টিয়ার করতে পারে সেই ক্ষেত্রে হয়তো তারপরে এই এই প্রজেক্টের যেটুকু কাজ হয়েছে ওইটা প্রেজেন্ট করা হতে পারে চার নাম্বার আমি জানতে 
কিন্তু যেটা যে মানে আপনাদের এই যে সেশনটা এটা সব সময় এই ফিক্সড টাইমটাতেই হবে বা এটা কি রেকর্ড করে হতে পারে আমি জানি না সব সময় হতে পারে যে আমি হয়তো এই টাইমটাতে জয়েন করতে পারতেছি না সো দ্যাট ইস দ্যার এনি অপশন টু জয়েন লেটার বা আমি এটা পরবর্তীতে অনলাইনে দেখতে পারবো কি না যে হ্যাঁ সব সময় এই টাইমে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি এমন দেখা যায় যে সবাই সবারই অন্য কোন কাজ আছে ওই দিন সেক্ষেত্রে হয়তো চেঞ্জ করবে কিন্তু যদি দেখা যায় যে মেজরিটি স্টিল ওকে উইথ দ্যাট টাইম একটা ব্যাপার হচ্ছে আমি ঠিক সরি তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে হ্যাঁ যদি যদি তোমাদের সরি টাইমিং নিয়ে কথা হচ্ছিল সো क्षेत्र कारो का আমি যা রেকর্ড যেমন আজকের মিটিং রেকর্ড হচ্ছে এইসব রেকর্ডিং অটোমেটিক এই অ্যাস্ট্রোনমি রিসার্চ গ্রুপের গুগল ড্রাইভে থাকবে সো ওইটা যারা গ্রুপের মেম্বার তাদের সবার কাছে ওইটার অ্যাক্সেস থাকবে হ্যাঁ প্লাস কিন্তু পাবলিক করাটা হচ্ছে ইউটিউবে আপলোড করা সেটা হচ্ছে কোনো কোনো মিটিং করা হবে কিন্তু হ্যাঁ ওই যে ইন্টারনাল সবাই দেখতে পাবা ওই গুগল ড্রাইভ থেকে তো প্রত্যেক মিটিং রেকর্ডেড হবে পাবলিক করা হবে কিনা সেটা হচ্ছে फोराम गुगल कैलेंडार ग्रुप करते ठीक है तक मोटामुटी शेष गोल क्षेत्र मोर जीवन क्या मान हम 
নিজেকে পুরো ইউনিভার্সের সিটিজেন ভাবতে পারে যেটা খুবই অবভিয়াস একটা কনসেপ্ট কিন্তু ইন্টুইটিভলি ওটা ভাবতে পারাটা অত সোজা সেটার জন্য ওই যে এক্সপোজার লাগে প্রশ্ন করতে চাইলে বা কমেন্ট করতে চাইলে করতে পারো ইন জেনারেল জার্নাল ক্লাব নিয়ে কি মনে হচ্ছে বা মনে হয় আর লেখাছিল ওখানে গুগল কোলাপ প্রো যে মেনশন করেছিলেন আমি দেখলাম যে প্রো ভার্সন এটা হচ্ছে কোডিং এর জন্য যেটা সবাই জানো না শিওর কিন্তু অনেকে হয়তো জানো ইন এনি কেস এটা নিয়ে একটা মিটিং এ শুধু এটা নিয়ে আলোচনা হবে যে আমরা কিভাবে কলাপোরেটিভলি কোডিং করতে পারি যার যত ডেটা লাগবে সব ডেটাস্ট্রোনমি রিসার্চ গ্রুপের গুগল ড্রাইভে রাখা যাবে অনেক ধরনের শেষ হয়েছে এখন ইউনিভার্সিটি জয়েন করে নাই কেউ ফার্স্ট ইয়ার কেউ হয়তো থার্ড ইয়ার ফাইনাল ইয়ার মাস্টার স্টুডেন্ট হয়তো কয়েকজন আছে কেউ আছে যারা অ্যাক্টিভলি রিসার্চ করতেছে কেউ হচ্ছে যারা কখনোই রিসার্চ জানেও না ঠিক যে রিসার্চ জিনিসটা কি তো সব ধরনের মানুষই আছে এবং সবাই ওয়েলকাম কিন্তু সেক্ষেত্রে ওইটা মাথায় রাখতে হবে যে হ্যাঁ সবকিছু সবার প্রথমেই হয়তো অনেক কিছু বুঝতে পারবো না কিন্তু সেটাও ওকে সেক্ষেত্রে প্রশ্ন করতে পারো প্লাস হচ্ছে ওই অনেকদিন একটা একটা গ্রুপের মধ্যে থাকলে তখন কিছু জিনিস ওই ইন্টুইটিভলি বোঝা যায় কারণ সায়েন্সের সবকিছু আবার ঠিক থিওরিটিক্যাল না যে আমি কেউ একজন বললো আর আমি শিখলাম সেটা না মানে গত বিশ বছরের সবচেয়ে ভালো বড় নিউজ গুলার একটা হবে কিন্তু যেহেতু ঠিক খুব ফ্ল্যাশি কিছু না সেজন্য হয়তো অত এক্সপোজার পাচ্ছে না কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পুরো মহাবিশ্বের পুরো ইউনিভার্সের অফকোর্স এটাও আমি এক্সপেক্ট করতেছি না যে সবাই বুঝতে পারছো পুরোপুরি না বুঝলেও ভয় পাওয়ার কিছু নাই অনেক কিছু এরকম থাকবে যেটা হয়তো সবাই পুরোপুরি বুঝতে পারে আমি এই ডায়াগ্রামটা দিয়ে কিছুটা বোঝানোর চেষ্টা করি ব্যাকগ্রাউন্ডটা তারপরে নিউজটা বলতেছি ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে আমরা এখন ধর আমি সেন্টারে আছি অবশ্যই আমরা কেউই মহাবিশ্বের সেন্টার না কিন্তু আমি যেদিকে তাকাই আমি ইকুয়াল ডিস্টেন্স দেখতে পারবো আমি যেদিকে যেমন আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি মানে সব ডিরেকশনে আমার চারদিকে একটা স্পেরিক্যাল রিজিয়নে সব ডিরেকশনে আমি সমান দূরত্ব পর্যন্ত ইকুয়াল ডিস্টেন্স পর্যন্ত দেখতে পাবো তো সেই সেই জন্যই এখানে এটা হচ্ছে আমাদের অবজারভেবল ইউনিভার্স আমরা যদি এই সেন্টারে থাকি এক্সাক্টলি অ্যাট দিস সেন্টার দেন উই ক্যান সি যেদিকে তাকাই এটাকে লুক ব্যাক টাইম বলে মানে কত মানে অ্যাস্ট্রোনমিতে আরেকটা জিনিস যেটাও এখন সবাই বুঝবে না কারণ এটা ম্যাথমেটিক্যালি না বুঝলে শুধু থিওরিটিক্যালি বুঝে ঠিক গ্রাস করা যায় না যে কনসেপ্টটা হচ্ছে শর্টলি বললে হচ্ছে যত দূরে দেখি তত অতীতেও দেখা যায় অ্যাস্ট্রোনমিতে সো হচ্ছে কারণ আলোর বেগ সসীম হওয়ার কারণে এটারই ওপরে আলোচনা হবে সবার বোঝার দরকার নেই সেটা হচ্ছে ডিস্টেন্স যত দূর দেখব তত অতীতে দেখা যায় সো আমি যদি এখন কেউ কেউ যদি ফাইভ বিলিয়ন লাইফ সরি ফাইভ বিলিয়ন ইয়ার্স আগে মহাবিশ্ব দেখতে কেমন ছিল জানতে চায় তাহলে তার কিছুই করতে হবে না যা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফাইভ বিলিয়ন লাইট ইয়ার্স দূরে আছে 
এমন একটা কিছু অবজার্ভ করার চেষ্টা করা এমন একটা কিছু অবজার্ভ করলে সেটা অলরেডি ফাইভ বিলিয়ন ইয়ার্স ওল্ড কারণ সেখান থেকে আলো আসতে ফাইভ বিলিয়ন ইয়ার্স লাগছে যেমন এক্সাক্টলি সূর্য থেকে আলো আসতে আট মিনিট লাগে সো আমরা যখন সূর্য দেখতেছি এক্সাক্টলি আট মিনিট আগে সূর্য যেমন ছিল সেরকম দেখতেছি এখন যত অতীতে যেতে থাকবে সেটা বাড়ানো তো ডিটেলে যাচ্ছি না কিন্তু এক্সাক্টলি ওই কনসেপ্টটা এখানে আসছে সো আমি যদি এখান এটা যদি আমরা সেন্টারে তাহলে যত দূরে দেখব তত অতীতে দেখবো সো এটা হচ্ছে ফাইভ বিলিয়ন লাইট ইয়ার্স তার মানে হচ্ছে ফাইভ বিলিয়ন ইয়ার্স এগো একই সাথে এটা হচ্ছে টেন বিলিয়ন লাইট ইয়ার্স তো অ্যাস্ট্রোনমিতে এটা ইন্টারেস্টিং কারণ হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমিতে পাস্ট লিটারেলি দেখা যায় ইটস নট যে আমরা পাস্ট অনুমান করতেছি ফ্রম আদার থিংস মানে উই ক্যান লিটারেলি সি দ্য পাস্ট সো হচ্ছে এমন কত কত পাস্ট কত দূর পর্যন্ত দেখা যায় সেটারও কোনো লিমিট নেই আলটিমেট লিমিট হচ্ছে মহাবিশ্বের জন্ম সেটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড থার্টিন পয়েন্ট এইট লাইট ইয়ার্স এগো সো এটা হচ্ছে একটা স্ফিয়ার যেটা ঠিক মাঝখানে আমরা এই কারণে যে এটা জাস্ট অবজারভেবল ইউনিভার্স ইন রিয়েলিটি অফ কোর্স উই আর নট দ্য সেন্টার কিন্তু এটা জাস্ট দ্য সেন্টার অফ আওয়ার অবজারভেশন হরাইজন এইভাবে বলা যায় এখন তাহলে হচ্ছে আমরা সেন্টারে আর এদিকে হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট এইট বিলিয়ন ইয়ার্স অফ স্পেস অ্যান্ড টাইম দুইটা একসাথে বলি ব্যাপার হচ্ছে এই পুরো ইউনিভার্সের খুব ছোট একটা অংশ অংশ আমরা ম্যাপিং করতে পারছি রিসেন্টলি হয়তো গত বিশ বছর আগেও যদি যাও তাহলে আমরা যা জানতাম সেটা হচ্ছে এই ভিতরে যে সবুজ রিজিয়নটা দেখানো হচ্ছে শুধু এইটুক সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া ছিল আইডিয়া মানে হচ্ছে ম্যাপ তৈরি করা যেমন যে কোনো একটা যে কোনো একটা দেশের মানচিত্র যেমন আমি একটা দেশের পপুলেশন ডেন্সিটি ম্যাপ তৈরি করতে পারি একইভাবে আমি পুরো ইউনিভার্সের একটা অ্যাভারেজ ম্যাপ তৈরি করতে পারি যেমন ইউনিভার্সের ম্যাটার ডেন্সিটি কাম হাইড্রোজেনের ডেন্সিটি কাম এরকম সো শুধুমাত্র এই সবুজ অংশটুকুর ম্যাপ তৈরি করা হয়েছিল উনিশশো আটানব্বই থেকে দুই এই সময়ের মধ্যে শুধু এইটুক অঞ্চল যা এইটুক রিজিয়ান জানা ছিল তার বাইরে সব ছিল অজানা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এক্সাক্টলি থার্টিন পয়েন্ট এইট অলমোস্ট অ্যারাউন্ড থার্টিন পয়েন্ট এইট বিলিয়ন ইয়ার্স আগে মহাবিশ্ব কেমন ছিল ইউনিভার্স কেমন ছিল সেটা আমরা জানি কারণ তখনকার একটা ছবি আছে কি আছে সেটা এগেন এখন বোঝার দরকার নেই সেটাকে সিএমবি বলা হয় সেটা নিয়ে পরে কথা হবে কিন্তু ওই সময়টা জানি এবং আমরা প্রেজেন্টের খুব ছোট একটা অঞ্চল জানতাম অনলি আনটিল টু আমরা শুধু জানতাম হচ্ছে এই গ্রিন রিজিয়নটা এবং ওই থার্টিন পয়েন্ট এইট বিলিয়ন ইয়ার্স আগের যে রিজিয়নটা চার দিকে অর্থাৎ সারফেস এই স্ফেরিক্যাল এই স্ফিয়ারের সারফেসটা সারফেসের ম্যাপ ছিল আমাদের কাছে এবং এই সেন্ট্রাল রিজিয়নটার ম্যাপ ছিল কিন্তু মাঝখানে কিছুই জানতো না মাঝখানে কি আছে সেটাই দুই হাজার আটের পরে গ্র্যাজুয়ালি বাড়ানো হচ্ছে এবং কিভাবে বাড়ানো হচ্ছে সেটা এইখানে দেখানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রথমে ছিল দুই হাজার চোদ্দোতে যদি যাই তাহলে হচ্ছে এই এই রিজিয়নটা অ্যাড হয়েছে এই কালার একটু বোধ হয় পার্পল হ্যাঁ সো এই পার্পল রিজিয়নটা অ্যাডেড ওয়াজ অ্যাডেড বাই টু তারপর টু থেকে নাইনটিনে এই রেড রিজিয়নটা অ্যাডেড অ্যাড করা হয়েছে সো উই ম্যাপড ইভেন ফার্দার আউট তারপরে হচ্ছে ব্লু রিজিয়ন যেটা হচ্ছে দুই হাজার চোদ্দো থেকে উনিশ তারপরে উনিশশো আটানব্বই থেকে উনিশ যদি অ্যাড করা হয় সব কিছু তাহলে আরও কিছু পাওয়া যায় সম্ভবত ফার্দার ডেটা অ্যানালিসিস কারণে সেগুলো হচ্ছে এখানে ইয়েলো রিজিয়ন দিয়ে দেখানো হচ্ছে এবং আলটিমেটলি দুই হাজার টোয়েন্টি নাইনটিনের যে লেটেস্ট ডেটা ছিল সেটা ছিল এই হোয়াইট রিজিয়ন দিয়ে হোয়াইট রিজিয়নের ম্যাপ তৈরি করা গেছে সেই ডেটা দিয়ে এবং এই সব অবজারভেশন করা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল টেলিস্কোপ দিয়ে যেটা নাম একটা সিঙ্গেল সার্ভে বলা হয় এটাকে এস ডি এস এস নাম সেটা সেটার ওয়েবসাইটে এখানে দেখাচ্ছি এবং সেটাই হচ্ছে নিউজটার মূল কথা যে নো নিড টু মাইন্ড দ্য গ্যাপ এখানে এটা এটা বলার উদ্দেশ্যই ছিল হচ্ছে আগে একটা বিশাল গ্যাপ ছিল ইন ইন আওয়ার নলেজ অফ দ্য ইউনিভার্স মানে আমরা শুধু সেন্টার জানতাম এবং দ্য সারফেস জানতাম বাট মাঝখানে একটা বিশাল গ্যাপ তো এই গ্যাপ ফিল আপ করাটাই বর্তমানে বলা হয় যে অবজারভেশন অফ কসমোলজিস অবজারভেশন অফ অ্যাস্ট্রোনমার অন্যতম বড় কাজ এটাই এখন আর মাইন্ড করার দরকার নেই নো নিড টু মাইন্ড দ্য গ্যাপ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স ফিল ইন ইলেভেন বিলিয়ন ইয়ার্স অফ অফ আওয়ার ইউনিভার্সেস এক্সপ্যানশন হিস্ট্রি তো ইলেভেন বিলিয়ন ইয়ার্স আসলেই হচ্ছে কারণ এখানে হচ্ছে জিরো থেকে প্রায় ইলেভেন ইলেভেন বিলিয়ন ইয়ার্স এগো পর্যন্ত ম্যাপ তৈরি করা গেছে কিছু জায়গায় ম্যাপ তৈরি করা যায় না যেমন এখানে পুরো ফাঁকা এদিকেও পুরো ফাঁকা কারণ ওই দিকে হচ্ছে আমাদের গ্যালাক্সি আমরা নিজেরা যেহেতু আমাদের গ্যালাক্সির ভিতরে আমাদের গ্যালাক্সির ভিতরে যত গ্যাস এবং তারা আছে সেগুলোর কারণে কিছু কিছু ডিরেকশনে আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে কিছু দেখা যায় সেটা সম্ভব না সেটা দেখতে হলে এখন গ্যালাক্সির বাইরে যাইতে হবে যেটা হয়তো আর কয়েক
আমাদের আমাদের যে গ্রুপের একটা প্রজেক্ট প্রথম প্রজেক্টটা এটার নামই কিন্তু ছিল এইচ ওয়ান ইন্টেন্সিটি ম্যাপিং এখানে এই ম্যাপিং মানেই হচ্ছে ইউনিভার্সের ম্যাপ তৈরি করা এবং এই ম্যাপিংটা করা হচ্ছে অলমোস্ট টুয়েলভ বিলিয়ন ইয়ার্স বিলিয়ন লাইট ইয়ার্স আগের ম্যাপ সো আমরা ইতিমধ্যে এই সময়টাতে অর্থাৎ এই অ্যারাউন্ড টুয়েলভ বিলিয়ন ইয়ার্স আগে মহাবিশ্ব কেমন ছিল সেটা অফকোর্স এস ডি এস এস না আরও অনেক টেলিস্কোপ আর অনেক প্রজেক্টই সেই ম্যাপ তৈরির কাজ করতেছে অন্য ধরনের সিগন্যাল দিয়ে তো আমরাও এমন একটা প্রজেক্টে কাজ করতেছি যেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই টুয়েলভ বিলিয়ন লাইট ইয়ার্স আগে মহাবিশ্ব কেমন ছিল সেটার একটা ম্যাপ তৈরি করা ইন্টেন্সিটি ম্যাপিং এটাই হাইড্রোজেনের ইন্টেন্সিটি ম্যাপিং আর মহাবিশ্ব মূল মানে মহাবিশ্বের টোটাল ম্যাটারের মধ্যে সেভেন্টি পার্সেন্টই হাইড্রোজেন সো হাইড্রোজেনের ম্যাপ তৈরি করা মানে মহাবিশ্ব সম্পর্কে একটা যেভাবে মানে <laughs> মানে আমাদের গ্যালাক্সি যে দিকে মিল্কি ওয়ে আছে গ্যালাক্সিটা সেই দিকে অবজার্ভ করা যাবে না কারণ মিল্কি ওয়ে এত অবস্ট্রাকটিভ যে মিল্কি ওয়ে একটা আছে মিল্কি ওয়ে মানে আমাদের গ্যালাক্সি আমাদের গ্যালাক্সি যেই রিজিয়নটাতে আছে আকাশের সেই রিজিয়নটা অবজার্ভ করা সম্ভব না অপটিক্যাল লাইটে সম্ভব এবং এই দিয়ে যেহেতু অপটিক্যাল লাইট দিয়ে অবজার্ভ করে যেহেতু ওই ওই গ্যাপটা সেটাই এদিকে আর এদিকে যে গ্যাপটা এটা ওই কারণে আর আর এদিকে যে গ্যাপটা আমি আমার কথা ভুল হতে পারে সো ইউ হ্যাভ টু রিচেক মোস্ট প্রবাবলি এই এদিকের গ্যাপটা সাউদার্ন হেমিসফিয়ারের কারণে কারণ সাউদার্ন হেমিসফিয়ার অত ভালো করতে পারার কথা না এসডিএস যেহেতু ওদের টেলিস্কোপটা হচ্ছে আমেরিকায় নর্দার্ন হেমিসফিয়ার সো সাউদার্ন হেমিসফিয়ারে কিছুটা গ্যাপ থাকতে পারে এসডিএস এর ডেটা সেই জন্য ওয়ান সাইড হ্যাজ মোর ডেটা দেন দি আদার সাইড ছবিটাও <laughs> প্রত্যেকটা ডট একটা গ্যালাক্সি মানে এখানে প্রত্যেকটা ডট এর ভিতরে ভালো গ্যালাক্সিজ This detailed map will help scientists shed light on the remaining mysteries of the universe. Let's go on a journey from the local stars to the largest scales of our universe. Beyond the local stars that draw familiar constellations in the night sky in the neighborhood of the Earth, in addition to our own Milky Way, billions of galaxies are spread throughout the observable universe. Moving faster than light, We will take you through space in a journey from our place in the Milky Way all the way out to the large scale structures of the visible universe and we'll tell you about how we're mapping it out. Since 1998, the scientific community has realized that the universe is not only expanding, but its expansion is accelerating. This unexpected acceleration constitutes one of the major conundrums in physics. From a theoretical perspective, the acceleration may be accounted for by either assuming that there exists some mysterious dark energy or by modifying Einstein's theory of gravity called general relativity. 
In the same year, the Sloan Digital Sky Survey was launched to tackle this enigma of the accelerating expansion of the universe. The Sloan Digital Sky Survey is a vast collection of the angular positions of galaxies observed in the sky, as well as their distances from us, determined by observing the systematic shift of galactic light induced by the expansion of the universe, the so-called redshift. In this new map of our universe, the large dark patches are mostly regions obscured by the Milky Way that cannot be observed. During the last 20 years, through four exploratory phases, the Sloan Digital Sky Survey has created the most detailed three-dimensional maps of the universe. To achieve this, it focused on different classes of galaxies, nearby galaxies, red galaxies, more distant star-forming galaxies, and superluminous distant active galaxies called quasars. The fourth and latest Sloan survey took place from 2014 till 2020. During this time, the new project called the Extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey, or EBOS for short, continued previous Sloan mapping of the extragalactic sky and just recently finished measuring distances for one million galaxies in quasars. These successive surveys allow scientists to trace the large scale structures of the universe up to a fraction of its horizon, represented by the cosmic microwave background emission, seen here as a colorful pattern projected onto a sphere. The cosmic microwave background is the thermal relic of the universe, which dates back to about 400,000 years after the birth of the universe, also known as the Big Bang. Adding the EBOS data to the previous Sloan exploratory phases 1, 2, and 3, the Sloan Digital Sky Survey now has a database of 4 million galaxies and quasars, assembling the largest and most complete 3D map of the universe to date. This unprecedented achievement provides scientists with new tools for shedding light on dark energy and also for constraining the theory of general relativity leading to a better understanding of the fundamental laws that rule our universe. That's it. Okay. 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 Sloan Digital Sky Survey, data SDSS from Kepe. SDSS Neonic Kazo Chakon, Egum Hoto, Hot of the group of Kitsuka Shuru, the Bad SDSS of the Rivet. Ebon, of course, Ekana on a corner to the past of the joke. Alcono Proshno comment at the name. Judy Natakatami recording the bond of the day. Karan Article to the America question cello. Uh, six billion year ago, acceleration does show his universal air age. How I can acceleration with a dick to actually set up full of back to the other detail of each graph back at the hobby. Kin to main the part that a monarch the hobby set out the dark energy. Dark dark energy set of acting with some of the other stuff like the Alton of the book. Give the dark Mohavish Bolaha, the Mohavish universe, most of the universe is made of dark energy. Dark energy, Hoto, Koto as a bully is a Koto person. Give the universe more the product of Shukti, Chetamote maximum Mihotse is because of dark energy. So, universe a Jaconacta time, dark energy density, even matter density, a good compare college. Even it will multi punta bishop. Powerful, Shetarupur and Ubur put the acceleration of Senaki. Dark energy more powerful, hole, it will be accelerated. Judy dark energy less powerful, high Tahole acceleration of an ajeto obvious, Karan Hutse, Judy matter more powerful, high. I'm the Jani the product the mul, mul property Hutse gravitation. Uh, matter attract each other, gravity current. So Mohavisha to the main uh, constituent element of matter, product. The gravity car and matter shop actor act 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 
হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেটা হয় না কারণ হচ্ছে ওই ডার্ক এনার্জি যেটা হচ্ছে আরেকটা আননোন সাবস্টেন্স যেটা এই গ্র্যাভিটিকে জিততে দিচ্ছে না যার ফলে এক্সেলারেশন শুরু হচ্ছে কিন্তু এই হয়তো ওই আমি এখন এক্সাক্টলি মনে নেই হয়তো ওই যে সিক্স বিলিয়ন তুমি যেটা বললো সেটাই ঠিক হয়তো তখনই ম্যাটার ডেন্সিটি কম হয়ে গেছে কম্পেয়ার টু ডার্ক এনার্জি ডেন্সিটি কিন্তু এটা নিয়ে আর ডিটেল আলোচনা করতে হবে আর কোন প্রশ্ন যদি না থাকে তাহলে আমি আচ্ছা রেকর্ডিং বন্ধ করি